తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ నిరోధకానికి ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో పేద ప్రజల కోసం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటించిన ఒక వ్యక్తికి పన్నెండు కిలోల రేషన్ బియ్యం షాపుల ద్వారా పంపిణీ ప్రారంభించారు మెదక్ జిల్లా చనశంకరంపేట మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో రేషన్ షాపుల ద్వారా తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి ఒకో వ్యక్తికి పన్నెండు కిలోల ఉచితంగా రేషన్ బియ్యాన్ని పంపిణీ ప్రారంభించారు మండలంలోని కాజాపూర్ గ్రామంలో రేషన్ దుకాణం మెదక్ ఆర్టీఓ సాయిరాం పరిశీలించారు కరోనా వైరస్ దృశ్య ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించారు రేషన్ దుకాణం ముందు ఒక వ్యక్తి ఒక్కరికి మూడు అంగుళాల దూరం ఉండేలా నిలబెట్టి బియ్యం ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలని డీలర్లకు సూచించారు వినియోగదారులు రేషన్ దుకాణానికి రాగానే చేతులు కడుక్కోవడానికి సబ్బు నీరు రేషన్ షాప్ లో అందుబాటులో ఉంచాలని తెలిపారు తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న అందరూ తమ కార్డు చూపి ఒక్కో వ్యక్తికి పన్నెండు కిలోలు చొప్పున ఇంట్లో ఉన్న ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది బియ్యం ఉచితంగా అందించే విధంగా రేషన్ షాపుల నిర్వాహకులు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు రేషన్ బియ్యం అంతవరకు పంపిణీ చేస్తారని ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు కాబట్టి గుంపులు గుంపులుగా కాకుండా ప్రభుత్వ అధికారులు సూచించిన సూచనలు పాటిస్తూ సరుకులు తీసుకోవాలని మెదక్ ఆర్టీఓ సాయిరాం తెలిపారు తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు మాట్లాడారు మండలంలో ఇరవై ఐదు రేషన్ దుకాణాలకు గాను పద్నాలుగు రేషన్ దుకాణాల్లో బియ్యం అందుబాటులో ఉన్నాయని మిగతా దుకాణాలకు కూడా త్వరలో వస్తాయని ఆయన తెలిపారు గ్రామాల్లో సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు యువజన సంఘాల సభ్యులు కరోనా వైరస్ కోసం గ్రామాలను కట్టుదిట్టం చేసి సహకరించడం జరుగుతోందని అదేవిధంగా రేషన్ దుకాణాల దగ్గర కూడా ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా రాకుండా ఉండాలని టోకెన్ సిస్టమ్ ద్వారా అందిస్తే ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా ఉండరని రేషన్ దుకాణదారులకు ఆయన సూచించారు గ్రామాల్లోని ప్రజలంతా ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని ఎవరు కూడా ఇళ్ల నుండి బయటకు రావద్దని ఎవరైనా జనం ఎక్కువ కనిపిస్తే వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన అన్నారు కిరాణా దుకాణాలు సమయ పాలన పాటించాలని ప్రభుత్వ నిర్దేశించిన సమయంలోనే తమ ఆ దుకాణాలను తెరవాలని ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తే షాపులు సీజ్ చేయడం జరుగుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాజాపూర్ సర్పంచ్ నాగలక్ష్మి మాడూర్ పిఎస్ఎస్ చైర్మన్ తిగుళ్ల విజయలక్ష్మి సాలిపేట సర్పంచ్ పోచయ్య ఎంపీ ఉపాధ్యక్షులు సత్యనారాయణ గౌడ్ ఎంపీడీఓ లక్ష్మణమూర్తి పాల్గొన్నారు ఇది ఊళ్ళలో పోపు లోపల రావడానికి దానికి అడ్డేస్తే మీకే మళ్ళా పాలు అవన్నీ రాదు అలా చూసుకోండి అంటే వేయద్దని అన్నాము వేసుకున్నా సరే మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ దాన్ని ఇప్పుడు మేము వస్తాము సివిల్ సప్లైస్ వస్తాయి కూరలు వస్తాయి పాలు వస్తాయి అది పబ్లిక్ని ఆ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేసి క్లీన్లీనెస్ మెయింటైన్ చేసి చేతులు వాష్ చేసుకుంటూ మొత్తం సరుకులను తీసుకోవచ్చు ఇంకా కోరుతున్నాము ఇంకా మిగతా గ్రామంలో కూడా ఎవరైతే క్వారంటైన్లో ఉన్నారో వాళ్ళని ఇంకా గృహంలోనే ఉండేటట్టు చూస్తూ పబ్లిక్ కూడా గ్యాదర్ కాకుండా కొంచెం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేసి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది కోరుతున్నాం ప్రధానమంత్రి చెప్పినట్టు ఇంకా ఇంకొక ఇరవై ఒక రోజుల పాటు పాటించాలి థ్యాంక్స్ కాలంలో కరోనా వ్యాధి కారణంగా ప్రతి గ్రామాలలో మన గౌరవ సర్పంచ్లు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ మంచి సహకారం చేస్తున్నారు స్థానిక నాయకులు కానీ ప్లస్ మరియు ఉన్నబడే గ్రామ యువక సంఘాలు కానీ అందరూ కూడా మంచి సహకారం చేస్తున్నారు దానిలో భాగంగానే అన్ని గ్రామాలలో కూడా కంట్రోల్ షాపులు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది మన దగ్గర ఉన్నబడే ఇరవై ఐదు షాపులలో పద్నాలుగు షాపులకు రైస్ రావడం జరిగింది ఒక్కొక్క పర్సన్కు ప్రభుత్వం ఫ్రీగా డబుల్ కోట ఇచ్చింది డబుల్ కోట అంటే ఇంత ఇంత గత నెలలో ఒక పర్సన్కు ఆరు కేజీలు ఇచ్చేది ఉంటే ఈ నెల పన్నెండు కేజీలు ఉచితంగా ఇస్తున్నాము ఏదైనా షుగర్ గిట్ షుగర్ తీసుకుంటే మాత్రమే డబ్బులు ఇవ్వాలి డీలర్కు బియ్యంకు మాత్రం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈరోజు షాప్స్ మొత్తం ఓపెన్ చేసినాము అన్ని మన అన్ని గ్రామాల్లో కూడా బియ్యం డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఇస్తారు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళకి ఉంటే రేపు కూడా ఇస్తారు రేపు ఎండ కల్లా కంప్లీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్లోజ్ చేస్తాము ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పర్సన్కు రైస్ అందాలన్న ఉద్దేశం కొద్ది ఈ రైస్ తీసుకుని పోయి ప్రతి ప్రజలు కూడా రైతులు కానీ ప్రజలు కానీ తప్పకుండా ప్రభుత్వం సహకారం చేయాలి ఏంటంటే చాలామంది గ్రామాలలో గుంపులు గుంపులుగా బయటకు వస్తున్నారు గుంపులు గుంపులుగా మీటింగ్ పెడుతున్నారు అది చాలా విరుద్ధం కాబట్టి ఎవరి ఇళ్ళలో వాళ్ళే ఉండి ఇంటి పనులు చేసుకోండి ఎవరి ఇళ్ళలో వాళ్ళే ఉండాలి కానీ బయటకు చెట్ట కింద మీటింగ్ పెట్టడం కానీ బయట అక్కడికడ మీటింగ్లు పెట్టడం కానీ చేయడద్దు ఒక చేసినట్టయితే వాళ్ళ వాళ్ళ మీద సిఆర్పీస్ కింద ఖచ్చితమైన చర్య తీసుకుంటాము అది మీరు గమనించుకోవాలి